हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन भी चैप्टर नंबर टेन इलेवन एंड ट्वेल्व की इसके पहले ऑलरेडी मैंने मैथ्स और साइंस के बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को सेक्शन भी चैप्टर नंबर टेन इलेवन एंड ट्वेल्व तो फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर टेन क्वेश्चन नंबर वन डिराव द यूनिट ऑफ वर्क इन ऐसा यूनिट सिस्टम एंड डिफाइन इट तो फर्स्ट ऑफ व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इज कॉल्ड अ वर्क डन फर्स्ट ऑफ वर्क डन किसको बोलेंगे इफ एनी वन एन ऑब्जेक्ट वी अप्लाई द फोर्स एन ऑब्जेक्ट आर डिस्प्लेसड इज कॉल्ड अ वर्क डन अगर फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आएगा मीटर तो न्यूटन इंटू मीटर अदरवाइज सेकंड यूनिट क्या लिखेंगे ऐसा यूनिट जूल ओके दोनों ऐसा यूनिट ही है सेकंड डिफाइन इट उसकी डिफाइन लिखनी है तो वन जूल ऑफ वर्क डन इज सेट दैट वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस वन मीटर क्या बताया गया वन जूल वर्क किसको बोला जाएगा वेन ऑफ वन फोर्स ऑफ एन ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस कितना होगा वन मीटर जितना क्लियर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी तो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी राइट नेक्स्ट राइट फॉर एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो एक तो जो भी मौसम में उसको अपने काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा फर्स्ट ऑफ द स्पीडिंग कार सेकंड फॉलिंग रॉक थर्ड फ्लोइंग रिवर एंड द लास्ट स्पिनिंग बास्केटबॉल मतलब जो भी चीज़ें मौसम में हो सारी काइनेटिक एनर्जी में आएगी डन ओके नेक्स्ट डिफाइन पावर तो पावर की डिफाइन क्या आएगी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर उसके बाद उन्होंने बताया स्टेट द रिलेशन बिटवीन द वॉट एंड किलो वॉट तो इसमें क्या आएगा वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड और वन वॉट तो वन किलो वॉट इज इक्वल टू वन थाउजेंड जूल पर सेकेंड ओके राइट क्लियर वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड एंड वन किलो वॉट इज इक्वल टू वन थाउजेंड जूल पर सेकेंड और वन थाउजेंड वॉट राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फिफ्टीन के जी मूव विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फॉर मीटर पर सेकेंड वॉट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इसका आंसर क्या आएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम फिफ्टीन के जी मास दे दिया गया वेलोसिटी दे दिया गया फॉर मीटर पर सेकेंड इनवर्स एम फॉर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड करना आपको काइनेटिक एनर्जी तो कैनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आती है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एम की वैल्यू फिफ्टीन जबकि वेलोसिटी फोर फोर टू टाइम आएगी सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू करेंगे एट और फिफ्टीन इंटू एट वन ट्वेंटी झूल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ट्वेल्व के जी इज एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फोर एटी झूल then find the height of the object relative to the ground. तो इसका आंसर क्या आएगा मास कितना है ट्वेल्व के जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया गया है फोर एटी झूल तो ई पी इज इक्वल टू एम जी एच ई पी दे दिया गया फोर एटी मास है आपका ट्वेल्व के जी एंड जी यहाँ पर लिया गया है ग्रेविटेशन टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको टाइम फाइंड करना है हाइट फाइंड करनी है तो दोनों को डिवाइड में ले जाएंगे वन ट्वेंटी इंटू टेन और सॉरी ट्वेल्व इंटू टेन वन ट्वेंटी डिवाइड करेंगे तो वन ट्वेंटी इंटू फोर फोर एटी ओके तो आंसर आएगा फोर मीटर नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर टेन फिनिश होता है चैप्टर नंबर इलेवन की बात करेंगे गैस विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज द हाई पिच गिटार और कार हॉर्न तो गिटार क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करती है सेकेंड वॉट इज़ अ वेव लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव तो डेफिनेशन लिखनी है द डिस्टेंस बिटवीन 
टू कंजर्गेटिव कॉम्प्रेशन और टू कंजर्गेटिव रेयर फैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ साउंड अगेन रिपीटेड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्गेटिव कॉम्प्रेशन और टू कंजर्गेटिव रेयर फैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ साउंड टाइम पीरियड की बात करेंगे द टाइम टेकन बाय टू कंजर्गेटिव कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन क्रॉस अ फिक्स पॉइंट जिसको आपने बोला जाएगा टाइम पर मतलब कितने टाइम में दो कंजर्गेटिव कॉम्प्रेशन कंप्लीट हो तो उसको बोला जाएगा उसका टाइम पीरियड राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द अल्ट्रासोनिक साउंड तो द साउंड वेव्स विथ अ फ्रिक्वेंसी इज मोर देन टू थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स ओके जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स से ज्यादा होती है एग्जाम्पल कौन प्रोड्यूस कर पाता है तो डॉल्फिन बैट एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस द अल्ट्रा साउंड नेक्स्ट क्वेश्चन एन एको हर्ड आफ्टर थ्री सेकेंड वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग द सर्फेस इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज थ्री फोर्टी टू मीटर पर सेकेंड तो इसका आंसर आएगा टाइम दे दिया गया थ्री सेकेंड स्पीड दे दी गई है थ्री फोर्टी टू मीटर पर सेकेंड तो टू डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मल्टीप्लाई बाई टाइम तो टू नीचे आ जाएगा थ्री फोर्टी टू इन टू थ्री राइट दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टू करेंगे आंसर मिलेगा फाइव वन थ्री मीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू डिफरेंस इज मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स तो मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मतलब जो मीडियम को जो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए मतलब जो भी मैकेनिकल वेव्स उसको बोला जाएगा जिसके कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाएगा मैकेनिकल वेव्स जिसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको बोला जाएगा नॉन मैकेनिकल वेव्स मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल राइट मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे दीज वेव्स कैसे होते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जबकि ये वेव्स कैसे होते हैं ऑनली ट्रांसवर्सल ओके राइट जिस तरह के रेडियो वेव्स जो नॉन मैकेनिकल है इसको अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है राइट right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द रिवरब्रेशन हाउ कैन इट बी रिड्यूस तो उसका आएगा डेफिनेशन द प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल और ऑडिटोरियम ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको बोला जाएगा रिवरब्रेशन राइट अगेन द प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल और ऑडिटोरियम ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर बेसन ब्रेसन रिड्यूस कैसे कर सकेंगे रिवर ब्रेसन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग द वॉल एंड द रूफ ऑफ द हॉल विद द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स और हैवी कर्टेन्स विद द फोल्ड जिससे क्या करेगा साउंड एब्जॉर्ब कर पाएगा राइट ओके नेक्स्ट चैप्टर नंबर ट्वेल्व वट आर द बेनिफिट ऑफ द एनिमल हजबेंडरी तो एनिमल हजबेंडरी प्रैक्टिस इज गिव द एडिशनल इनकम टू द फार्मर फर्स्ट पॉइंट फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम के रिगार्डिंग सेकेंड बाय प्रैक्टिसिंग द कैटल रेयरिंग ड्रॉट एनिमल्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फार्मिंग ऑपरेशन थर्ड मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड फॉर द एडिशनल इनकम रिगार्डिंग इसके अलावा द पॉल्यूट्री द रो फीड इज अवेलेबल ऑन द फार्म विच कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस प्रोटीन रिच एग एंड मीट के लिए भी राइट right? ये एनिमल हजबेंडरी होती है राइट right? बेनिफिट्स एक्स्ट्रा इनकम रिलेटेड एक्स्ट्रा फूड रिलेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड राइट ओके सेकेंड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिय एंड माइक्रो न्यूट्रियस दीज न्यूट्रिय आर द वेरी लार्ज क्वान्टिटी आर रिक्वायर्ड मैक्रो दिस क्वान्टिटी आर द वेरी लेस क्वान्टिटी दिस न्यूट्रिय इज रिक्वायर द वेरी लेस क्वान्टिटी इज कॉल्ड अ माइक्रो एग्जाम्पल जो सिक्स रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो की जो सेवन नंबर्स में आते हैं एग्जाम्पल नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटेशियम एक्सेट्रा जबकि यहाँ पे माइक्रो में आयन जिंक कॉपर एक्सेट्रा राइट चलो राइट द शॉर्ट नॉट मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है तो मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली 
on the same piece of land. First point clear? Okay. मतलब दो या दो से ज्यादा क्रॉप एक ही लैंड पे अपने साइमल ग्रो कर सकते हो उसको बोला जाएगा मिक्स क्रॉपिंग इससे क्या होता है रिड्यूस कम हो जाता है रिस्क रिस्क क्या होता है आपका रिड्यूस मतलब रिस्क आपका क्या हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेन द फेलर ऑफ वन क्रॉप अगर मे बी एक क्रॉप आपका फेल हो जाता है तो अनदर क्रॉप की आपको इनकम मिल जाती है राइट एग्जाम्पल व्हीट ग्राम सेकंड व्हीट एंड मस्टर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द एम ऑफ एनिमल हजबेंड्री राइट द मेन वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड तो एनिमल हजबेंड्री का मेन एम क्या है इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूस द एग एंड मीट एंड प्रोड्यूस द फाइबर सच एज द वुल फ्रॉम सेप आगे बात करेंगे इंडिजीनियस ब्रीड कौन सी है रेड सिंधी एंड साइवाल क्वेश्चन नंबर फाइव स्टेट द फैक्टर्स कॉजिंग हार्म टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्टेट द वाटर लॉस डज इट कॉज द फैक्टर कॉजिंग हार्म टू क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड द पेस्ट पेस्ट लगने की वजह से डिसीजेज वेड्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ड्रॉट फ्लड सॉइल न्यूट्री एंड डेफिशेंसी इम प्रॉपर इरीगेशन प्रैक्टिस क्लाइमेट चेंज एयर पॉल्यूशन किसी की वजह से भी हो सकता है इससे क्या होता है तो इससे ये होगा कि ऑल द फैक्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल किस पे करेगा लॉस ऑफ डैमेज टू द क्रॉप मतलब क्रॉप जो आपका डैमेज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई आर बायोटिक मैन्यूर एंड केमिकल फर्टिलाइजर यूज इन फार्म तो बायोटिक मैन्यूर एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज टू इंक्रीज द इल्ड फर्स्ट ऑफ द इल्ड के लिए फील्ड के अंदर सेकेंड मैन्यूर प्रोवाइड करेगा बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स वीआर एज द फर्टिलाइजर्स गिव न्यूट्रियस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स के लिए इसके अलावा वो डिप्लेटेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की बनाने के लिए रिप्लेनिश करने के लिए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लाने के लिए यूज कर सकते हैं मेन्यूर और फर्टिलाइजर्स का राइट ओके क्लियर सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना